Assalamu alaikum and welcome to Aurangzeb Restoration Tragedy by John Dryden. So, it's about 30 years ago, the writing period was 1663 to 1694. Dryden wrote about 28 plays, or wrote or authored. And he wrote his time to be the most prolific writer. His poetry, criticism, translations were also very popular. और इसमें इसने हीरोइक प्लेस लिखे इस टाइम में इसने पॉलिटिकल प्लेस लिखे ओपरास लिखे हीरोइक ट्रेजेडीज लिखी कॉमेडीज लिखी और ट्रेजेडी कॉमेडीज लिखी तो अपने एक और कमेंट अपने ही कमेंट के अंदर जॉन ड्राइडन एक जगह पे कहता है कि उसने बहुत कुछ लिखा लेकिन उसका जो फेवरेट वर्क है दैट इज हिज लास्ट ऑफ हिज हीरोइक प्ले औरंगजेब सो औरंगजेब को वो सबसे अपना बेहतरीन वर्क मानता है तो ये जो टाइम है औरंगजेब का ये बेसिकली मुगल एक एंपायर के ऑलमोस्ट उस लाइक डिक्लाइन का टाइम है कि इसके बाद सिर्फ बहादुर शाह जफर रह जाता है जिसके बाद जो अंग्रेज हैं वो इस पाको हिंद पे यानी इंडो पाक के ऊपर काबिज हो जाते हैं सो इसमें एक लाम यानी लॉन्ग टाइम स्पेन था हमारे पास मोगल्स का इसमें हम देखते हैं तकरीबन लाइक 16 सेंचुरी से लेके 19 सेंचुरी तक जो एक टाइम फ्रेम जिसमें मोगल्स रहे और उसमें स्टार्टिंग विद जहीरुद्दीन बाबर फिर उसका बेटा नसीरुद्दीन हमायों थोड़ी देर के लिए उसमें शेर शाह सूरी आए फिर उसके बाद जलालुद्दीन अकबर जिसने दीन इलाही स्टार्ट किया और हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में मकबूल रहा नूरुद्दीन जहांगीर फिर उसका बेटा शहाबुद्दीन शाह जहां जिसने ताजमहल बनवाया और उसका बेटा औरंगजेब अलॉन्ग विद अदर सन सो ये एक हमेशा से हर डायनेस्टी का ये एक कलमिया रहा है कि किंग के अगर तीन चार बेटे हैं तो उसका एक आधा बेटा जो है वो फेवरेट होता है जिसको कंसीडर किया जाता है कि ये किंगशिप इसको मिलेगी तो बाकी जो बच्चे हैं उनके अंदर ये टसल या जेलसी ऑटोमेटिकली आ जाती है और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर हमने देखा कि भाइयों ने भाइयों से लड़ाई की उनको मरवा दिया सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के लिए सो so, दौलत जो है या ताकत एक बहुत बड़ा नशा है जो कि हमें इस प्ले में भी नजर आता है तो देखते हैं कि इसमें हिस्ट्री और जो फैंटसी इसने बनाई इनके अंदर किस हद तक मुमासलत है कैरेक्टर्स में हमारे पास एक एम्पर है जो कि शाहजहां को रिप्रेजेंट कर रहा है इज अ वीक कैरेक्टर जो कि अपनी अभी तक लस्ट और पावर पॉलिटिक्स से बाज नहीं आ रहा दारा शिको और मुराद उसके बेटे हैं और ये एम्पर के खिलाफ है यहाँ पे औरंगजेब का दिखाया गया कि औरंगजेब अपने बाप को फेवर कर रहा है और उसके साथ लॉयल है तो मुराद और दारशी को अपनी फोर्सेस को अलग लेके आते हैं जिसमें मुराद ज्यादा खतरनाक कैरेक्टर दिखाया गया जो कि इंदा मोरा के भी पीछे है जो कि औरंगजेब की बिलवड है वो अपनी वाइफ को छोड़ के इससे मोहब्बत करने का ख्वाहा है इवन एम्पर भी इंदा मोरा के पीछे है सो ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एक बाप दो बेटे की खातून के पीछे है नूर महल जो कि एम्प्रेस है उसके बारे में दिखाया गया कि वो सीक्रेट पैशन कंसीव करती है औरंगजेब के लिए और वो इंदा मोरा को इसी हवाले से पॉइजन भी करना चाहती है और औरंगजेब जो है वो एक मेन प्रोटेगनिस्ट है जो कि अपने पैशन को कंट्रोल करता है और एक ट्रू हीरो की तरह हमारे सामने आता है गवर्निंग थीम्स में से पावर सो so पावर जो है ये एक बहुत ही बड़ा गवर्निंग थीम है क्योंकि पावर की जो लस्ट थी वो इन तमाम तक कैरेक्टर्स के अंदर नजर आती है सारे भाई जो थे इंक्लूडिंग औरंगजेब ये सारे पावर को हासिल करना चाहते थे Machiavellian approach is that all is fair in love and war, so what you need is your power, your ultimate goal, so you have to do anything wrong, you have to reach that goal. So conspiracies are in which you have to do with families, families are in which you have to do with inter-family conspiracies, intra-family conspiracies, prisons are in which you have to do with each other, cold blood are in which you have to do with the blood of the blood and the blood of the blood of the blood of the blood, family conflicts are in which एक लड़ाई जो वो दुश्मनों से लड़ते हैं एक लड़ाई जो अपनी फैमिली में लड़ते हैं सक्सेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसके अंदर के कौन होगा जो किंग के बाद उसका वारिस बनेगा जिस तरह मैंने बताया कि एक अदा फेवरेट होता है लेकिन बाकियों के अंदर जेलसी आ जाती है और वो अपनी कोशिश करते हैं कि वो उस सक्सीड करें अपने फादर को या किंग को सो ये इसके गवर्निंग थीम्स हैं सो औरंगजेब आलमगीर इनका असल नाम मोहिद्दीन मोहम्मद था सो ही वॉज सिक्स एम्पर ऑफ द मुगल एम्पायर Or he ruled from July 1658 until his death 1707. So, unki emperorship mein jo Mughals hain, inhone ni territory ko greatest extent tak ponchaya. 
और यानी एक सब कॉन्टिनेंट जो है इंडिया सब कॉन्टिनेंट वो पूरे का पूरा इनके तसलुत में था वाइडली कंसिडर किया जाता है तो लास्ट जो एक इफेक्टिव मुगल रूलर हैं औरंगजेब ही कंपाइल द फतवा आलमगीरी एंड वॉज द इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज थी बहुत सारी स्टेट थी जिनको मुगल्स ने ओवर थ्रो किया और इसमें इनको नया ये जो टाइटल मिला आलमगीर दैट मीन्स खंकर सो ये तब इनको दिया गया सो so, मुगल्स जो थे इन्होंने जो चाइना के जो लीडर्स थे उनको भी सरपास किया और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनमी और सबसे बड़े एक मैन्युफैक्चरिंग पावर बन के सामने आए मुगल मिलिट्री ने भी ग्रेजुअली इम्प्रूव किया और दुनिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज में से एक आर्मी बन गई So, uh, औरंगजेब एक स्ट्रॉन्च मुस्लिम थे और इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने बहुत सारी मसाजिद बनाई और अरेबिक जो कैलीग्राफी है उसको पैट्रोनाइज किया बहुत ज्यादा उसे मशहूर किया जिस फतवा की हमने बात की आलमगीरी सो इट वाज प्रिंसिपल रेगुलेटिंग बॉडी फॉर ऑफ द लाइक एम्पायर एंड इट प्रोहिबिटेड रिलीजियसली फोबिडन एक्टिविटीज इन इस्लाम सो बेशक औरंगजेब ने बहुत सारे लोकल जो रिवॉल्ट थी उनको क्रश किया स्प्रेस किया और उन्होंने दूसरे मुल्कों से या बहुत अच्छे रिलेशन भी बनाए सो इनको हिस्टोरियंस जो हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पर इन इंडियन हिस्ट्री कहते हैं और इसमें लाइक जो कंटेम्प्रेरी सोर्स हैं उसमें कहते हैं कि इनकी पॉलिसीज जो थी उनमें कई पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसिज्म भी था सो द दे वॉज फैमिली कॉन्फ्लिक्ट बट अगर आप इसको फॉरेन पॉलिसी के वाले से देखें या रिनाउन के वाले से देखें तो दिस वॉज लाइक आई वुड से द गोल्डन एरा फॉर द मोगल्स एंड मुस्लिम सो इसके बाद जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया औरंगजेब जो है वो तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पोस्ट अपने फादर शाहजहान शाहबुद्दीन शाहजहान के रूल में इनको बहुत ज्यादा मिली इन्होंने बहुत ज्यादा रेकग्नेशन ली मिलिट्री कमांडर के तौर पे बहुत ज्यादा नाम बनाया फिर वाइस राय भी रहे दकन के और फिर गवर्नर ऑफ गुजरात रहे फिर उन्होंने जो एडमिनिस्टर किया मुल्तान और सिंध के प्रोविंस को इट वॉज इन सिक्सटीन फोर्टी एट टू फिफ्टी टू फिर ही कंटिन्यूड एक्सपीडिशन सेवन शाहजहान ने इनको अपना लाइक यानी जो शाहजहान ने अपना जो एल्डेस्ट और लिबरलिस्ट जो सन था दारा शिको उसको अपना सक्सेसर नॉमिनेट कर दिया अब ये वो मूव था जो कि औरंगजेब को नहीं पसंद आया तो औरंगजेब ने अपने आप को एक साल बाद ही फरवरी में एम्पर डिक्लेयर कर दिया और अप्रैल 1658 में औरंगजेब ने जो दारा शिको की और जो किंगडम ऑफ मार्व ये जो लाइक एट द बैटल ऑफ धर्मत एक बैटल हुई उस पे उसने उनको शिकस्त दी दारा शिको को और खुद जो है वो विक्ट्री मिली उन्हें इनकी जो डिसाइड विक्ट्री थी एट द बैटल ऑफ सेमोगढ़ So, ये इसमें इनकी सॉवरेनिटी जो है वो तकरीबन हर जगह पे एक्नोलेज कर ली गई सो so, शाहजहान जो बीमार था किंग उसकी इलनेस से रिकवर होने के बाद शाहजहान ने लाइक ही डिक्लेयर्ड हिम इनकॉम्पिटेंट टू रूल और उनको यानी अपने ही बाप को आगरा फोर्ट में बंद करा दिया इनको कैद करा दिया जेल में डाल दिया सो दिस वॉज वेरी कॉमन इन सच डायनेस्टीज जहाँ पे पावर पॉलिटिक्स चलती थी चारों सन्स थे शाहजहान के शाहबुद्दीन शाहजहान के उन्होंने अपने बाप की जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ इलाकों की गवर्नरशिप संभाली हुई थी और एम्पर जो था वो दारा शेखो सबसे एल्डेस्ट को फेवर करता था तो जब बाकियों को ये लगा कि इसको फ्यूचर किंग बनाया जा सकता है तो ये इनके अंदर रिजेंटमेंट पैदा हुई जेलसी पैदा हुई इन्होंने अलायंसेस बनाए दारा शेखो के अगेंस्ट और मुगल्स में ये ट्रेडिशन नहीं थी कि एक रूलर या एम्पर के मरने के बाद या उसकी बीमारी के बाद रूल उसके एल्डेस्ट सन को मिल जाए इन स्टेड ये होता था कि सन्स जो हैं दे हैव टू ओवरथ्रो देयर फादर एंड ब्रदर्स और उनको आपस में वॉर टू डेथ करना पड़ता था ताकि वो उस कंपटीशन को जीत सकें 
सो एक हिस्टोरियन है सतीश चंद्रा सो ही से इसके ये जो अल्टीमेट रिजोर्ट था इसमें द कनेक्शन अमंग पावरफुल मिलिट्री लीडर्स एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी वर द रियल आर्बिटर्स तो इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता था कि मिलिट्री स्ट्रेंथ किसके पास है कैपेसिटी किसके पास है सो जो कॉन्टेस्ट था फॉर पावर ये ज्यादातर था दारा शिको और औरंगजेब के बीच में बेशक चारों जो बच्चे हैं उनके अंदर अपने ऑफिशियल रोल्स को लेके कमिटमेंट थी कॉम्पिटेंस थी लेकिन ये जो दो थे ये वो थे जो कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया हुआ था और बहुत सारे लोग इनके साथ थे उसमें ऑफिशियल्स भी थे पब्लिक भी थी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी थे इनके दरमियान दारा जो था ही वॉज एन इंटलेक्चुअल और एक रिलीजियसली लिबरल इंसान था अकबर की तरह लेकिन जो औरंगजेब था ही वॉज मच मोर कंजर्वेटिव और दीन को नाफिज करने के हवाले से बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद जब शाहजहां ने दारा शिको को अपना वारिस मुकर किया और खुद शाहजहां बाद जो के ओल्ड डेली है उसमें रेस्ट के लिए चले गए तो उसकी डेथ की रूमर्स जो हैं वो बाकी जो भाई हैं बेटे उनमें फैली तो उनके अंदर एक कंसर्न दौड़ गया कि शायद दारा जो है वो किंग की डेथ को मिकेवलियन रीजन के लिए छुपा रहे तो उन्होंने एक्शन लिया तो शाह शुजा ने बंगाल में और उसके बाद जो है औरंगजेब उसने दकन में और उसके साथ मुराद ने गुजरात के गवर्नरशिप में सो इन्होंने अपनी फोर्सेस तैयार की और दूसरी तरफ से प्रिंस सलमान शिको जो कि दारा शिको का बेटा था वो उनको रोकने के लिए आया अब ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि जो अटैकर्स थे उन्होंने इस चीज को सिर्फ और सिर्फ डेथ की रूमर्स को आ, सामने रखा या वो वाकई इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते थे कि बाप बीमार है तो हम तीनों मिलकर अटैक कर देते एम्पर शाहजहां जब उनकी हेल्थ थोड़ी सी संभली तो उन वो आगरा में शिफ्ट हो गए और दारा शिको ने अपने वाले से अर्ज की के फोर्सेस दी जाए ताकि शाह शुजा और मुराद का मुकाबला किया जा सके जिन्होंने अपने आप को अपने रिस्पेक्टिव टेरिटरीज में किंग या एम्पर अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था शाह शुजा को तो डिफीट कर दिया गया शाहजहां और दारा शिको की फोर्सेज की तरफ से इन बनारस इन सिक्सटीन लेकिन जो आर्मी भेजी गई मुराद के लिए वहां जाकर उनको पता लगा कि औरंगजेब ने मुराद के साथ अपनी जो है एक कोलेशन बना ली है और वो जो अलायंस था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि शाह शुजा की जो अलायंस था वो उसके मुकाबले में बेकार साबित हुआ और उसका वो जो मिलिट्री कमांड थी वो और उसका जो मिलिट्री सेटअप था इसके अंदर हमें पता लगा कि ही डि नॉट हैव दैट पोटेंशियल आर्मी जो कि ऑर्गेनाइज आर्मी औरंगजेब के पास थी जो उसके पास स्किल्स थे जो उसके पास जिस तरह वेल डिसिप्लिन और बैटल फोर्स उसने रखी हुई थी सो इसके मुकाबले में फिर शाह जो दारा शिको था उसको शिकस्त हुई और इसी टाइम में यह था कि शाहजहां को इम्प्रिजन कर दिया गया फोर्ट ऑफ आगरा में जहां पे उसने आठ साल गुजारे और उसकी टेक केयर करने के लिए उसकी फेवरेट बेटी जहान आ रहा थी जो कि आलमगीर की बहन थी औरंगजेब आलमगीर की और वो उसका ख्याल रखती थी अपने बाप का औरंगजेब ने मुराद बख्श से अपना जो एक अहद था वो तोड़ दिया और उसके बाद इन दोनों के दरमियान एक टसल दोबारा से शुरू हुई खैर मुराद को अरेस्ट कर लिया गया और ग्वालियर फोर्ट में उसे इम्प्रिजन किया गया और 1661 में उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया उसके बाद नेक्स्ट जब दारा शिको के ऊपर हमला किया गया तो दारा शिको को आर्मी को ट्रैप कर लिया गया उसका जो सन था सलेमान शिको ही स्केप्ड और उसके बाद जो शाह शुजा था औरंगजेब ने उसे बंगाल का गवर्नर मुकर किया बहरहाल इसके बाद जो शाह शुजा था उसने एक अपनी अलग से साख बनानी शुरू कर दी जिस पे औरंगजेब प्रॉम्प्ट हुआ और उसने वहां जाके अटैक किया और उसमें जो शाह शुजा की आर्मी इसको हरा दिया गया शाह शुजा भाग गया वहां से जो कि बर्मा है आजकल उस इलाके में जिसे अरा खान कहा जाता था बट ही वॉज कैप्चर्ड एंड एक्सिक्यूटेड बाई द लोकल रूलर्स जो कि औरंगजेब को फेवर करते थे खैर शुजा और मुराद को डिस्पोज करने के बाद जो इनका फादर था ही वॉज ऑलरेडी दया इन आगरा सो अब जो औरंगजेब ने दारा शिको को पर्जू किया और उसमें इसने दारा इसने लाइक क्लेम किया औरंगजेब ने कि दारा वॉज नो लॉन्ग रन मुस्लिम और लाइक इट इज सेट कि उसने ऐसा कहा और ही एक्यूज हिम लाइक ऑफ पॉइनिंग द मुगल ग्रैंड वजीर सादुल्ला खान तो ये इल्जाम लगाए गए उनपे 
और फिर एक बैटल की सीरीज हुई और उसमें डिफीट्स हुई रिट्रीट हुई और दारा को उसके अपने ही जर्नल्स ने बिट्रे किया दारा को अरेस्ट किया गया और औरंगजेब ने जो है उसको लाइक कैद करा दिया 1658 में औरंगजेब ने अपनी फॉर्मल कोरोनेशन सेरेमनी रखी इन दिल्ली एंड ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली 1659 में दारा को एग्जीक्यूट किया गया और उसका जो सर था शाहजहां को भेजा गया यानी अपने बाप को अपने पसंदीदा बेटे का सर सो so ये जो फर्स्ट प्रोमिनेंट जो एग्जीक्यूशन थी औरंगजेब की तरफ से दैट वॉज ऑफ हिस्स ब्रदर दारा शिको इसको जो कि अक्यूज किया गया हिंदुज्म एक्सेप्ट करने के हवाले से और भी पॉलिटिकल रीजंस के हवाले से सो so इसमें जो उसका एक अलाइड ब्रदर था जिसको उसने लाइक ऑलरेडी मार दिया था मुराद सो उसके ऊपर भी इल्जाम लगाए गए लेकिन दारा शिको की वो थी मौत जो कि सबके सामने इस तरह दिखाई गई जिससे लोगों के अंदर आलमगीर का और औरंगजेब आलमगीर का एक डर बैठ गया फिर उसमें जो सलमान शिको था उसे इम्प्रेजेंट कर दिया गया औरंगजेब ने फिर अपने बाप की जगह ले ली और उसमें उसको आगरा में कैदी रखा हाँ ये है कि उसने उसको मिसट्रीट नहीं किया और अपनी डेथ तक उसकी बेटी जहान आरा शाह जहां की बेटी अपने बाप की टेक केयर करती रही तो ये तो थी हिस्ट्री जो मुख्तलि सोर्सेज से हमारे तक पहुंची हिस्ट्री इज ऑलवेज डिस्टॉर्टेड सो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये 100 परसेंट ठीक था या नहीं बहरअल दिस इज वॉट इज नोन खैर अब आते हैं प्ले की तरफ तो प्ले जो है दैट इज सेट इन इंडिया इन द टाइम ऑफ द मुगल एम्पायर और इसमें जो है बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि उन कैरेक्टर्स को ट्रे किया गया जो कि हिस्ट्री से हैं और ड्राइडन ने फ्रीली इसमें सोर्सेस को ऑल्टर भी किया सो so, जो एजिंग एम्प्रर है वो इज अ स्टीरियो टिपिकल वीक किंग लाइक शाहजहां सो ही फाइंड थ्रोन चैलेंज बाई सेवरल ऑफ हिस सन्स जिसमें एक लॉयल औरंगजेब जो कि एक्सेप्शन दिखाई गई इसमें तो so, औरंगजेब को इसमें डिपेक्ट किया गया Uh, इस तरह के लाइक uh, like, जो उसका फ्रेंड बताता है एरेमेंथ के ही इज गवर्नर ऑफ आगरा एंड लाइक बाई नो स्ट्रॉन्ग स्वेड एक्सेप्ट दिस लव सो ये एक हीरो है ऑफ अनशेकेबल लॉयल्टी का हु होप्स दैट ही विल अटेन द हैंड ऑफ द कैप्टिव क्वीन इन द मोरा फॉर हिज स्पोर्ट ऑफ द एम्प्र सो ये उसका एक हिडन uh, मोटिव भी हमें बताया गया औरंगजेब जो है ही इज टेम बायर स्टैंडर्ड ऑफ द हीरो सुपर ह्यूमन हीरो रिमेन सो इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो हीरो है वो डिफीट करता है अपने दो रेबिलियस ब्रदर्स को दारा जो कि पहले उसे एक रेबिलियन करता है और उसमें जो दूसरा थ्रेट है दैट इज बाई मोराथ जो कि मोराथ को रिप्रेजेंट कर रहा है सो ही इज एम्बिशियस विलन ऑफ द प्ले और वो इजिली उसको शिकस्त देना मुश्किल है क्योंकि उसने बहुत सारी जो फोर्स है उसे इकट्ठा कर लिया है अपने यानी भाई इस औरंगजेब के खिलाफ अब यहाँ पे मजीद कॉम्प्लिकेशंस आती हैं एक तो थ्रेट है मोराद का और ये कैरेक्टर औरंगजेब के मुकाबले एक फॉइल है वो अपने पैशन पे कंट्रोल नहीं कर पाता पावर की डिजायर है उसके अंदर और वो अपनी वाइफ जो है फेथफुल वाइफ मेलेसेंडा उसे भी अबंडन करने के लिए तैयार है क्योंकि से औरंगजेब की बिलावट इंडा मोरा पसंद है जो इससे नफरत करती है सो फर्दर कॉम्प्लिकेशन तब आती है जब एम्पर जो है जो कि वीक हो चुका है अपने पॉलिटिकल पावर में वो भी इंडा मोरा से मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और एम्प्रस जो कि एक स्टेप मदर है नूर महल यानी जो औरंगजेब की स्टेप मदर है और जो इवल वेमेन है प्ले की वो अपने स्टेप सन के लिए एक स्ट्रॉन्ग पैशन जो है वो कंसेव कर लेती है अब कंफ्रंटेड विद द न्यूज ऑफ हिज फादर्स लव फॉर इंडामोरा एंड हिज प्लेसिंग हर अंडर अरेस्ट के उसके बाप भी इंडामोरा से मोहब्बत करता है और उसने उसको गिरफ्तार भी करा दिया सो हीरो जो है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है जिसमें उसका ऑनर और लव दोनों स्टेक पे लगे हुए औरंगजेब को बहुत सारे खतरा आते हैं इन्हीं खतरा में जब वो एक दफा देखता है कि एम्पर जो है वो अटैम्प्ट कर रहा है जो नूर महल एम्प्रेस उसको एम्प्रिजन करने की तो वो उसको बचाने की कोशिश करता है और जब एम्प्रर देखते हैं कि उसे बचा लिया जा रहा है तो वो मुराद जो कि क्रिबिलियस सन है उसके साथ एक समझौता करता है उसे अपना हेयर बनाने की कोशिश करता है कि ये मेरा वारिस बनेगा सिर्फ इसलिए कि औरंगजेब की जो मोहब्बत है इंदा मोरस है सो वो इस चीज में वो औरंगजेब के खिलाफ हो जाता है 
अब अनाउंसड जो है औरंगजेब क्या करता है वो इस अलायंस को एंड करना चाहता है उस एम्पर यानी इसके बाप और मुराद उसके भाई के दरमियान जो हो रहा है सो वो कहते क्या कि तुम लाइक अपनी आर्मी को विदड्रॉ कर लोगे डिस्पेंड कर दोगे तो आ, मैं भी अपनी आर्मी को छोड़ दूंगा तुमने सिर्फ और सिर्फ एम्पर से ये फोर्सेस का जो अलायंस है ये तोड़ना है और एम्पर को अकेला छोड़ना है यहाँ पे अब इन पीस मेकिंग एफर्ट्स के बावजूद एम्पर और जेब के अरेस्ट को ऑर्डर देता है क्योंकि वो एंडा मोरा के हवाले से अपनी मोहब्बत को छोड़ना नहीं चाहता सो एंडा मोरा वेन शी प्लीट फॉर मोरा टू स्पेयर द लाइफ ऑफ औरंगजेब सो ही डिमांड लव इन एक्सचेंज जिसको वो फौरन रिफ्यूज कर देती है सो so, अलायंस जो है एम्पर और मुराद के बीच में ये खत्म हो जाता है जब एम्पर को पता लगता है कि मुराद भी इंडा मोरा के पीछे तो सारी फैमिली इंडा मोरा के पीछे लगी हुई है यहाँ पे सो आफ्टर औरंगजेब हैज बीन रिलीज थ्रू द एफर्ट्स ऑफ इंडा मोरा और एरिमन जो के औरंगजेब फ्रेंड है सो इंडा मोरा फाइंड ग्रेट डिफिकल्टी इन कन्विंसिंग दैलस हीरो दैट ही हैज रिमेन्ड फेथफुल and has not betrayed him with Morat kyunki Aurangzeb ke andar jealousy aa jati hai kyunki is time mein wo emperor ke paas bhi qaid rahi Morat bhi uske kareeb raha to usse ye hota ke kahin ye mere se disloyal na ho gayi ho so meanwhile having lost the favor of emperor Morat jo hai wo emperor ke against rebel kar deta hai outcome bada obscure hota hai jab Arimant jo ke ek dost hai Aurangzeb ka So, वो एक डिस्काइस में है और इस डिस्काइस का रिजल्ट ये निकलता है कि ही इज बीइंग मिस्टेकन फॉर औरंगजेब एंड ही इज किल्ड एंड मुराद हैज टू ब्रेक ऑफ अ लॉन्ग सिडक्टिव स्पीच टू इंडा मोरा लाइक उसे कन्विंस करने के लिए अपने जाल में फंसाने के लिए सो एक बैटल होती है फाइनल बैटल जिसमें औरंगजेब एम्पर की फोर्सेस को विक्ट्री uh, दिलाता है और जो मुराद है ही इज मोटली वेड एंड ही मैनेजेस टू प्रिवेंट हिज मदर From murdering in a moral, so is his uh, uh, violent uh, passion is he frustrated or jata hai Noor Mahal ka, or uh, uh, because she is also jealous, uh, uh, jealous of in a moral because she has a passion for Aurangzeb, so Noor Mahal apne apne poison kar leti hai, or emperor jo hai Aurangzeb ko state bhi de deta hai, or finally in a moral bhi de deta hai, or khud ek retired life guzar na shuru ho jata hai, so isme wo power पावर डायनामिक्स पॉलिटिक्स फैमिली की वो दिखाई गई और जेब में अब जो कैरेक्टर्स हैं दे रिटेन देर ऑनर रिकैप लाइक द रिवॉर्ड्स ऑफ बर्थ लव एंड ऑनर वेर देर्स हु डू नॉट कंट्रोल द पैशन एंड एम्बिशन सो दे एनकाउंटर मिस फॉर्चून सो यह ब्रेपनेस और जो वॉयलेंस जो पैशन का यहाँ दिखाया गया सो यहाँ पे इसमें उनके साथ साथ अब्रप्ट वॉयेंट एक्शन भी दिखाए गए इन प्लेस इस प्ले के अंदर So, एक मेजर जो डिफरेंस है इसमें गुड और इवल कैरेक्टर्स का वो यहाँ पे दिखाया गया कि वो कंट्रोल करने के ऊपर है कि आप अपने पैशन को किस तरह कंट्रोल करते हो आप किस तरह जो है वायलेंट होते हो या नहीं होते सो so, जो ड्राइडन के कैरेक्टर्स हैं उसमें गुड और बैड इन दोनों में सो एक दे एक्सप्रेस दम सेल्फ ब्लैटली वे सेक्शुअल पैशन आर कंसर्न सो इट इज अमिना नॉट लिमिटेड टू द कैरेक्टर्स ऑफ द हीरो प्ले सो ये सारा कुछ हमें इस प्ले में नजर आता है और जेब में जो कि एक ट्रेजिडी है जिसमें हमें एक फॉल दिखाया गया जिसमें थिंग्स स्टार्ट विद गुड बट एंड एट एंड विद मिजरेबल कॉन्सिक्वेंसेस सो आई होप आपको ये ट्रेजिडी किसी हद तक समझ आ गई होगी सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा